എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇലയെക്കുറിച്ചും മറ്റും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇല്ല പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു അലോപ്പതി മരുന്നിൻ്റെ സ്റ്റഡീനെ പോലെ ഉള്ള സ്റ്റഡികളൊന്നും ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇല്ല അത് ഈ ഫോക്സ് ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു പേജ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് ഇതിന് ഇതിന് ഒന്ന് ഒന്നും പേറ്റൻ്റ് എടുക്കാനോ ആ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഈ റിസർച്ച് കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നത് തന്നെ മിക്കവാറും ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ വല്ലതും അവർക്ക് വല്ല പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളപ്പോഴും അവരുടെ പി എച്ച് ഡി കിട്ടാനോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയോ ഡയറ്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അത് ലോങ് ടേം അധിക കാലം കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസൊന്നും ഇങ്ങനെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു ലിമിറ്റേഷന് ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പല മിക്കവാറും എല്ലാം എലികളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എലികളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ രീതികൾ ശരീരത്തിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എലികളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എലികളുടെ ഏജും മനുഷ്യൻ്റെ ഏജും തമ്മിൽ അവരൊരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എലിയുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം എലിയുടെ ഒരു മാസം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വർഷം പോലെയാണ് എന്നാണ് എലിയിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മനുഷ്യനിലെ രണ്ട് വർഷം പേര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നു പക്ഷേ അതിലും ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എലിയുടെ പ്രായം പോലെ ഇരിക്കും പ്രീ അഡോളസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലികളും അഡോളസൻ്റ് എലികളും അതിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ചയുടെ റേറ്റ് വ്യത്യാസമായത് കൊണ്ട് അഡൽട്ട് എലികളും ഏത് തരത്തിലുള്ള എലികളെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളതും സോറി എനിക്കിങ്ങനെ രാവിലെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ഇത് കാറലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഉള്ള ബെസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഒരു വലിയ വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടുള്ളത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ വൈൽഡ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അവരതിനെ ഡെവിൾസ് പമ്പ്കിൻ എന്നും വൈൽഡ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്നും പറയുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇലകൾ അവർ അവിടുത്തെ നാട്ടുവൈദ്യന്മാർ മരുന്നായിട്ട് ഡയബറ്റിസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പറഞ്ഞതാണ് എൺപത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷനും ഇതുമാതിരിയുള്ള ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അവരുടെ ചെറിയ ദീനങ്ങൾ പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഇതുമാതിരിയുള്ള നാട്ടുമരുന്നുകളും നാട്ടറിവുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇവർ ഈ ഇല വെച്ച് അവർ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വൈൽഡ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇലയിൽ നിന്ന് അവർ പരീക്ഷിച്ച് കുറച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതെവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് എക്സാക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ അവർ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അല്ലാത്ത അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇലകളെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇലകളും പൂവുകളും ഒക്കെ അതിലൊക്കെയുള്ള കെമിക്കൽസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ കുറവ് ചിലതിൽ മാത്രമുള്ള ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നു ഏതൊക്കെ ആയാലും നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ മഞ്ഞ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ പിങ്ക് വയലറ്റ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലോവറിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ സിലോണിൽ അതായത് ശ്രീലങ്കൻ ഇവർ അതവർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അതായത് എലികളിൽ മുപ്പത് ദിവസം മനുഷ്യനിൽ രണ്ട്
ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു അവരുടെ ലിപ്പിഡ്സ് അവരുടെ ആ എലികളുടെ അവരെയാണ് എലി അവരെന്ന് പറയുന്നത് എലികളുടെ എലികൾക്ക് അവർ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം വളരെ വ്യത്യാസപ്പെടും ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം വ്യത്യാസപ്പെട്ട് അത് ഷുഗർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മാറി ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലും അതിൻ്റെ എൽ ഡി എൽ കൂടുന്നതായിട്ടും അവർ കണ്ടു എച്ച് ഡി എൽ കുറയുകയും എൽ ഡി എൽ കൂടുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ പാർട്ട് പാർട്ട്സ് ആണല്ലോ എൽ ഡി എൽ കൂടുക എച്ച് ഡി എൽ കുറയുക ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുക ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുക ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഇല കൊണ്ട് കുറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടു അവർ പല ഡോസിൽ എലികൾക്ക് കൊടുത്തു ചെറിയ ഡോസിനും വലിയ ഡോസിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വലുതായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു കാ വലിയ ഡോസിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലോവറിങ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻ കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് എന്നാണ് അവർ കണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറിയ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇല പറിച്ച് തിളപ്പിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവർ ഒരു റാൻഡമായിട്ട് ഒരലയോ രണ്ടലയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവർ എലികൾക്ക് ഈ അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം വെച്ച് കൊടുത്തവ അതിനും നൂറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം വെച്ച് കൊടുത്തതിനും ഒക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുകയും നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിന് ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ് കാണുന്നതിന് പകരം കുറവ് കുറഞ്ഞ് കാണുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലികളിൽ അവർ ഒ ജി ടി ടി ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുത്തിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ കുറഞ്ഞാണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ഈ ഇതിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലോവറിങ് ഇഫക്റ്റ് നിന്നു എന്നും അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ഡോസിലാണെങ്കിലും ഈ ഇല കഴിച്ച ഇലയുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് അക്വസ് എക്സ്ട്രാക്ട് വെള്ളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് തിളപ്പിച്ച അക്വസ് എക്സ്ട്രാക്ട് കഴിച്ച എലികളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നിന്നു ചെറിയ ഡോസിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയത് വലിയ ഡോസിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആകാത്തത് അവർ പറയുന്നത് വലിയ ഡോസിലാകുമ്പോൾ ഈ ഇഫ ഈ ഇഫക്റ്റിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള എൻസൈംസും അതിൽ കണ്ടേക്കാം അതിനൊന്നും ഒരു നിശ്ചയമില്ല പക്ഷേ ചെറിയ ഡോസിലും അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ എലികളിൽ ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കി കൊടുത്ത് നോക്കി നമ്മൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കഴുകി കലക്കി തന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ എങ്ങനെ അത് ലോവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് സാധാരണ നോൺ ഡയബറ്റിക്കിനുള്ളത് അതിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒ ജി ടി ടി ആണ് അവർ എലികളിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എലികളിൽ ഒ ജി ടി ടി ചെയ്തപ്പോൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കണ്ടില്ല ആ ഡയബറ്റിക് റേഞ്ച് തന്നെ ആയിരുന്നു എലിയുടെ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഒരു വിധത്തിലും ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഡയബ നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിസിനെ ഒ ജി ടി ടി കൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ആ ഒ ജി ടി ടി ഒരു വിധത്തിലും കുറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈ എച്ച് ബി എ വൺ സി ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിശ്ചയമായിട്ട് കുറഞ്ഞു കാരണം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുകയും ചെയ്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ അവർ പിന്നീട് ചെയ്തത് സൂക്രോസ് വെച്ച് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു സൂക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എന്ന് പറയും ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു മോണോസോ സാക്കറൈഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രം ഒരു സിംഗിൾ സാക്കറൈഡ് ഉള്ളത് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാര ഡൈ സാക്കറൈഡാണ് അതിൽ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു ഫ്രക്ടോസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പോ ഡൈ സാക്കറൈഡ് എന്നും അതിൽ കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷനുള്ള പോളി സാക്കറൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ കോംപ്ലെക്സ് ഒരു ചെറിയ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ ഉണ്ട് ഈ മോണോ സാക്കറൈഡായ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ടോളറൻസാണ് ഇമ്പേഡായിട്ട്
അപ്പോൾ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഈ സൂക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടും ഫ്രുക്ടോസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് കാർബോ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് വേണം അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്ററാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പോളിഫിനോൾസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ പോളിഫിനോൾസ് ടാനിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല സാധനങ്ങൾ ഈ ഇലകളിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇലകളിലും ഉണ്ട് അതിലുള്ള ഈ ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇൻ്റെ ഇലയുടെ അക്വസ് എക്സ്ട്രാക്ട് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ അവർ വേറെ സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ അവരെടുത്ത് നോക്കിയാണ് ഈ കോമ്പസിഷനൊക്കെ ഈ ഇലയിലുള്ള കോമ്പസിഷൻ സോളിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള കോ കോ സബ്സ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ പക്ഷേ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ആളെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഇത് ഗ്രീക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രീക്ക് ടു മീ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് എന്താണ് എന്ന് പോലും എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയത്തില്ല ബ്രഷ് ബോർഡർ അതായത് കോഡലിൻ്റെ ബോർഡറിലുള്ള വില്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ അതിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ അവിടെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കോ സൂക്രോസ് തൊട്ട് പോളിസാക്കറൈഡ്സും ഡൈസാക്കറൈഡ്സും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വരുന്നു നമ്മൾക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഡയബറ്റിസ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് വളരെ ജനുവിനായിട്ട് വീഗൻഡായിട്ടൊക്കെ പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വനിതയുണ്ട് ബോംബെയിൽ പിന്നെ വേറെ ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ രാവിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗ്രീൻ സ്മൂതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഇലകളും കായ്കളും അതിനെ പാലറ്റബിൾ ആക്കാൻ ആപ്പിളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് ഈ ഗ്രീൻ സ്മൂതി ആദ്യമൊക്കെ ഇലകൾ മാത്രമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ അതുപോലെ സിംപ്ലി റോ കാര്യമൊക്കെ ആദ്യം കുറേ റോ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇതെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് ഒക്കെയാണ് ഇവർ മുപ്പത് ദിവസമോ അറുപത് ദിവസമോ ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അവർക്ക് എന്ത് തിന്നാലും ഷുഗർ കൂടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എല്ലാവരും രാവിലെ ഗ്ലീ ഗ്രീൻ സ്മൂതി അത് അവരുടെ റുട്ടീനാണ് ചായയ്ക്ക് പകരം അപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ സ്മൂതി കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ ചെറിയ ലഡുവും ജിലേബിയും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കാണിക്കുന്നു ജിലേബി തിന്നിട്ട് ഷുഗർ കൂടിയില്ല ലഡു തിന്നിട്ട് ഷുഗർ കൂടിയില്ല പിന്നെ അവർ ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഞ്ചസാരയാണ് കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര കലക്കി കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഇവരുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര കലക്കി കൊടുത്ത ടെസ്റ്റും ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കി കൊടുത്ത ടെസ്റ്റും രണ്ടും രണ്ടാണ് കാരണം ഈ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോകും ആ ഇൻഹിബിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്രോസ് കഴിക്കുന്നത് അതായത് പഞ്ചസാര ആഡഡ് ഷുഗേഴ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അധികമായിട്ട് ഷുഗർ കൂടാതെ ഇത് നോക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് ഏത് പരിധി വരെ നോക്കും അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ എത്ര നോക്കും ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ഈ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ഈ വൈദ്യന്മാർ ഇത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് രാവിലെ കഴിക്കണം എന്നാണ് ഈ വെള്ളം രാവിലെ കഴിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ അവരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവർ പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓറൽ സൂക്രോസ് ടോളറൻസ് ഓഫ് അറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞും ഫൈവ് അവർ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് അവേഴ്സിലാണ് അവരിത് പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കുറയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ Uh, indicates that glucose decreasing activity exhibited by passiflora might be due to an alpha glycosidase inhibitory mechanism alpha glycosidase hydrolyzes complex carbohydrates to produce monosaccharides
ഈ ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അവർ വേറെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പ്ലാ പ്ലാൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് കൊണ്ട് ഫോർ തേർട്ടി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് എക്സിബിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സീറം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് പിന്നെ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാതെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് നോക്കുമ്പോൾ എലികളിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറവായിരുന്നു അവിടെ അവർ പറയുന്നത് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുന്നത് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് ലിവറിലും മസിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ലിവറിലും മസിലും അത് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ്കാർക്ക് സാധാരണ ലിവർ ഗ്ലൈക്കോജനും മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജനും ലോവർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് മൈ മസിൽ വേസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജനും ലിവർ ഗ്ലൈക്കോജനും ലോവർ ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കൂ അത് കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡയബറ്റിക്കിന് വളരെ നല്ലതാണ് അവരുടെ ഡയ മസിലിനും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ആരോഗ്യം കൂടും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം അവർ പറയുന്ന ഈ എലികളെ വീണ്ടും അവർ കൊന്ന് അതിൻ്റെ പാൻക്രിയാസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കണ്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കൊന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടാ വേറൊരു സ്റ്റഡിയിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാൻക്രിയാസ് സെൽസ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തതായി കണ്ടു എന്ന് ഇതിൽ ഏത് വിശ്വസിക്കാമെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല ഈ സ്റ്റഡീനെ ഒന്നും പിന്നെ ആര് ആരും വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ എക്സാമിനൊന്നും ചെയ്യും തോന്നില്ല ഇവർ ചെയ്തതിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ പിന്നീട് ആരും ഇത് നടത്തിയതോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും എനിക്ക് വലിയ ബോധ്യമില്ല അപ്പം അവർ പറയുന്ന അപ്പം അത് ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ കൂടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ കൂടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ കണ്ടൻറ്റ് ബൈ സിന്തേസ് സിസ്റ്റം ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു ദസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദറ്റ് ദ പ്ലാൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് എക്സേർട്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ പ്ലാൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് കുഡ് ബി ഹൈലി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് മസിൽ ഫിസിക് ഇൻ ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അങ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയി എന്ന് അവർ അനുമാനിക്കുന്നതാണോ അതോ അവർ മസിലിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ കൂടി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയി എന്ന് അവർ അനുമാനിക്കുന്നത് ഇത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് സാധാരണ കുറയാതിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് എവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് ആണെങ്കിൽ അത് പല വിധത്തിലും പോകാമല്ലോ ചില മരുന്നുകൾ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പുറം തള്ളുന്നുണ്ട് അത് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പുറം തള്ളിയതാകാം അങ്ങനെ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ ചിലപ്പോൾ ബോഡിയുടെ ഹീറ്റും ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വേർക്കുകയും നമ്മുടെ കൂൾ ചെയ്യുക വേല ചില നമ്മൾ പനി പനിയുടെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ വേർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ വല്ല രീതിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിച്ചാണോ എന്നൊന്നും അത്ര ക്ലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് മസിലിൽ ഇത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും ലിവറിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശരിയായ ബേസ് എനിക്കത്ര രസമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഹിസ്റ്റോ പെത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് റിവീൽഡ് unaltered pancreatic beta cells which confirm that the extract did not stimulate the insulin release from pancreatic cells ennu parayunnundu appo pancreas il ninnu insulin release koodilla pakshe insulin de use better aayi ennu sensitivity koodi ennum aaga avare parayunnathu adu athra clear alla sadharana inganeyulla studies il idu pole chela veg karyangalokke undagum pinne better lipid profile മൂന്നാമത് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഈ എലികളിൽ എച്ച് ഡി എൽ കൂടുകയും എൽ ഡി എൽ കുറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഇതാണ് ലീഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ലീഫ് ടീ കഴിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ടീ കഴിക്കുന്നവർക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ടീ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് റെസ്പോൺസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നത് ടു
പ്രൊഫഷണൽ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ലാബ്സ് അല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇതാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ലീഫിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ലോക്ക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കേരള എൽ സി എച്ച് എഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് അത് പറയാനുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ലീഫും മറ്റുള്ള ലീഫുകളും കോവയ്ക്കായും എല്ലാം അതിൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങളും വരും അപ്പോൾ തൽക്കാലം നന്ദി നമസ്കാരം